Nuclear war is the inevitable conclusion of Russia's invasion of Ukraine, a Russian general who wrote the nation's war bible has warned. The chilling forecast came from retired Major General Alexander Vladimirov, who penned Russia's three-volume book, The General Theory of War. For the transition to the use of weapons of mass destruction, only one thing is needed a political decision by the Supreme Commander-in-Chief, the veteran commander warned in an interview with journalist Vladislav Shurigin. The goals of Russia and the purposes of the West are their survival and historical eternity. And this means that in the name of this, all means of armed struggle available to them will be used, including such a tool as their nuclear weapons. He warned, I am sure that nuclear weapons will be used in this war inevitably, and from this, neither we nor the enemy have anywhere to go. The sooner our politicians and leadership realize this, the sooner we start to train troops and the population for this, the more chances we will have for survival, which means victory. In Vladimirov's 2013 book, the retired Major General argues that there has been a transition from the traditional theory of war, where there was a distinction between peace and war, to a permanent state of war characterized by constant fear and insecurity. During his interview, Vladimirov, 78, said training troops was vital so they have the ability to wage war under the conditions of the use of weapons of mass destruction. His book has vital lessons for Russians, he said. If you want peace, fight until you win, he said. If you want a long and robust peace, bury the hatchet on the enemy's territory along with him. So, we need to be prepared. Prepare the army, the state, the economy, and the country's population. He spoke as Russian Defense Minister Sergei Shoigu claimed Russia inflicted a significant toll on Ukraine in the war despite Western aid for Kiev. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины, оперативно-тактического звена управления. С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек, 7600 единиц вооружения. За прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов «Хаймерс», 13 крылатых ракет, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов. Now, you can think what you want about this war they are in. But the fact of the matter is Russia is a nuclear power, they just put the Satan II nuclear missile into service. That missile is the deadliest nuclear missile in the world. То есть идет такое, с одной стороны, профилактирование России и угрозами, что в случае, если мы поведем себя не так, либо по э, мнению Бена Ходжеса превысим э, те необходимые, по его мнению, допустимые пороги применения всех видов российского оружия, он угрожает нам не только ведь ударом по Крымскому мосту. Он заявил, что США могут принять решение об ударе по базам Черноморского флота, по группировкам российских войск в Крыму, а также нанести удар по нашей военно-морской базе в Сирии в Тартусе. Вы знаете, я не увидел как-то вот какой-то ответной реакции с российской стороны, но полагаю, что если на полном серьезе мы понимаем, что это не просто заявление отставного ястреба, это в том числе и формирование определенного информационного поля, которое предназначено для воздействия и на нас, и на западную аудиторию. Нам также необходима открытая политическая дискуссия в экспертных кругах о факторах, которые могут обусловить использование и допустимость российского тактического ядерного оружия, какие цели, какую тактику мы будем использовать. И самый главный месседж, который мы должны послать американцам. Мы не будем воевать с вами в Европе. В ответ на ваши атаки по российским военным либо гражданским объектам, первый удар будет нанесен профилактический, ограниченный, по целям на территории Соединенных Штатов Америки. 